të ndihet të kurzemur ta në zënës të dashur. Kur i takuam së bashku këto herë në London Tik. Unë jam në suës e Marsida. Dhe sot së bashku po të trajtoj më tema. Burimet e informacionit në internet. Rezultatet e të nëzënit të kompetencave. Se cilin nga ju nëzënës, gjatë kësa jore. Kupton se si duhet i përdor burimet e informacionit në internet. Shpjegon kuptimin e fjallës të legjatur. Merë këshila lidhur me kërkimet në internet. Disa nga fjallët kyqe që do të ndeshim gjatë kësa jore mësimi i janë. Burim informacioni. Plagjatur, kërshila, rrëth kërkimit në internet. Situata e të nëzënit Bëjmë një list të kërkimeve në internet. Për qëfar e përdoni ju internetin? Nëse do t'ishim në klas, do të jepeshin ide nga më të ndryshmet, pas jam e sigur që gjithë nga se cilin nga ju e përdoni internetin. Dikush për më thot që unë komunikoj me të afëmit e mi. Dikush tjetër do gjonë muzikë, dikush luan, dikush karkon libra online dhe i letë zonë ato, dikush tjetër mërë në një informacion që dëshiron, do njëri nga ju mund të gjikoj filma, nëse kjo pyetje do t'ishte për perutën e tanishme, të gjithë ju besoj për përdon internetin për mësimin online. Ama lindë pyetja, a është do informacion në internet i sigur dhe i do bishëm? A zbatojmë ne regullat e dura për marrën e këti informacioni? Le të shohim materialin e sotëm, të mësimit e sotëm, për të marrë për gjigje për këto pyetja. Si të përdorim burimet e informacionit në internet? Shpesh her, më suesja ju ka lënë si dhe tyrë, që të vërkon një informacione për tematikat të ndryshme mësimore. Ju i keni ndërthur dhe të ratuaja me shkrim, me ato të mara në internet, me foto e informacionit të ndryshme. Rikujtoni, si keni vepruar? Qfar motori kërkimi keni përdorur? Mos keni vepruar edhe ju si andi? Personajën, atëja le të shojmë, se si ka vepruar, andi. Do të hapim tekstin dhe do të punojmë materialin e dhën me paragrafe. Shohim paragrafin e par. Andi, për përgatiste një detyrë në Word në lëndën diturin në atyre. A i gjeti në web një informacion për delfinat, e kopioj një pjesë të këti informacioni dhe e shtoj në dokumentin Word ku po përgatiste dhe tyran. Atër duke unë dalur të kjo paragraf, në atër në disa pyeti për diskutim. Qëfar dhe tyra po bënd të andi? Pra andi po përgatiste një dhe tyr për lënë dhe tyri në tyre në programin Word. Qëfar informacion i gjeti? A i gjeti një informacion për delfinët. Si veproj më pas? Më pas, andi e mori këto informacion me copy-paste dhe më pas e bashkan gjiti materialit Word ku e përpërgatiste dhe tyren. Ndalemi të këtë paragrafi i dytë. Por andi sa për bëri një gabim, e di një qëfar. A i bëri plagjatur. Plagjatur do të thot kur dikush përdor si të vetat fjallët e dikujt tjetër. Kësh paragrafi në tekst, e të nëzirën disa pyeti për diskutim në lidhe me këtë paragraf. Shfar gabimi bëri andi? Pra, andi e muri informacionin e bashkan gjiti dhe kjo që a i bëri quhet një gabim. Pse? Kyve prim quhet, pra si quhet kyve prim? Kyve prim quhet plagjatur. Shfar është plagjatura? Plagjatur do të thot kur dikush përdor si të vetat, fjallet e dikujt tjetër. E bëjmë edhe në këto gabim. Besoj se edhe ne kemi bërë këto gabim, por masë mësimit që marim në këtë tem, 
No sé, no sé si se lo da por mí. Vajdojmë të punojmë e paragrafe. Paragrafi i tret. Kjo nuk lejohet në shkollë. Da jo shumë e rëndësishme të mësoni si të përdoni burimet e informacionit në internet. Në lindjën pyetje. A na jepet një këshil këtu? Po sigurë që na jepet, këshila që na jep, cila është ajo, pra cila, këshila që na jepet në këtë paragraf, është që kjo që sa po andi bëri, që quaj pla, plagiatur, nuk lejohet në shkollë. A do e kini parasysh gjatë punës tuaj në kompjuter? Sigurisht që duhet a kemi parasysh të gjithë ku përnojmë në kompjuter, që të përdorim burimet e informacionit të, domës, të nevojshme. Paragrafi 4. Ku përdojmë informacionet nga facet web, duhet të shkruajme në fund të detyrës, autorin, titullin e materialit, dhe datën kur është shkruar. Mbani mënd, jo të gjithë informacionet në internet janë të besueshme dhe të vërteta. Kur kërkoni në internet, duhet të jeni vigilen se kuj merni informacionet. Qëfar duhet të shkruajme në fund të detyrës kur përdorim informacionet nga interneti? Atër në momenti që në marim një informacion të gachëm, në në fund të ti duhet të shkruajme autorin, titullin e materialit dhe datën kur është shkruar, ose mund të shkruajme dhe faqen në cilën ne e kemi marrë këto informacion. A janë të gjitha informacionet në internet të besueshme? Sigurisht që jo. Ne duhet të, kemi, duhet të punojme shumë kujdes në, për të marrë informacionet në internet, duhet të jemi vigilen dhe të marrë informacionet nga faqet që janë më të besueshme dhe që janë faqet të vërteta. Cili ishte koncepti i rrimit dhe cilën ne unjohëm në këtë orë mësimi? Plagiatur. Atër ndalemi dhe njëherë të kjo, të kjo koncepti i rrimit. Plagiatur e ishte një kopim në një farë mënyre. Një kopim të cilët ne e marim nga, diku, nga, një, nga një person tjetër që ka punuar më par dhe e vendosim të materiali yn. Një farë mënyre është, mat, është marje i desh. Ti po i meri den dikuj tjetër dhe po i përvëcon këto ide, këto fjalë, Por veden të ndë, plagiatur nuk është vetë marja një informacioni, por është dhe marja një kënge, marja një videoje, pra duhet e jemi shumë vigilen dhe të kemi kujdes kur ne marim një informacion. Por shumbull, mësu e si aktu ke këmësimi që ju ka përgatitur, ju ka marrë disa foto. Në fakt, fotot unë i ka marrë ke këto adresat më poshtë. Nësë do të hidhë një sy, këto e adresave, këto janë, dy adresa ku cilat, në të cilat unë kam kuazuar dhe kam marrë këto foto që ja kam bashkan gjithu këti materiali. Gjithmon duhet të vendosim ose adresat nga i kemi marrë, ose autorin, si që tham dhe më lartë, faqen për kase nga është marrë, e të tjera si këto. Në tekst kemi bisedën dërmjet Andit që është personaj zhyni për hershëm dhe tezi ildës. Andi, pasi mori këto informacione, dhjet shumë i lumëtur dhe i thotezes. Interneti që ka shumë interesant, kam shumë dëshirë të mëstoj më shumë për të. Kur të rritem, dua pa tjetër të bojmë programues. Tezja i jep një këshil. Si filim, duhet të jesh një përdërues i zoti dhe më pas një programues. Ja disa këshila për ta përdorur internetin. Ja disa këshila për përdorimin e internetit, të cilat të gjithë duhet i kemi në konsiderat. Aqë më tepër, mosha e fëmive. Kontroloni kush është autori për mbajtis e faqes web dhe kush e ka shkruar atë. Kontroloni me kujdes nëse faqa që keni gjetur është e duhura. Duhet prania një të rrituri gjatë përdorimit e internetit. Aqë më tepër në momentin kër ju përzgjithi një materialit saktuar, duhet të jetë prania e të rriturit, Në momentin që ti zgjeth faqen në cilën po e merë këtë informacion, për të marrë dhe një konfirmim nga të rritujt, nësë është faqaj, duhur apo jo. Dhe të ushtrohem i tashmë në një ushtrim që jepet dhe në tekst, shënë V për gjigjen e sak dhe me G për gjigjen e gabuar. Shikoj më rastin e parë. Të gjitha informacionet në internet janë të sakta. 
amendoni se është e vërtita për e gabuar. Sigurisht që është e gabuar, sepse ju shdo informacion e internet, thamë që mund tjetë i sakt. Interneti përdojt për të, kër, për të kërkuar informacion për një tem të caktuar. Kjo është një thënë e vërtet, ne e përdojim për shumë gjyre, një ndër këto është dhe për të kërkuar informacion për temën që ne dëshirojmë. E treta, un mund të kopioj një tregim nga interneti dhe të them se e kam shkruar un. Kjo sigurisht që është e gabuar, sepse kjo që e plegjetur dhe një farë mënyre është kopim, marje ide, shkru që është e gabuar. Erdhëm në momentin për të dhënë dhe tyrat e shtëpis, pas shpjegimit të mësimit, pas shembëve që morëm, këshilave që dhamë, diskutimeve që bëmë së bashku, tashmë si dhe të shtëpje, ju do të shkruani regullat që duhet të dim për përdorimin e internetit. Dhe këto që ne sa po i thamë, ju duhet i praktikoni në përdorimin e internetit në shtëpi të uaja. Ja të këmëvëritëm në fund të kësa jore mësimi. Unë ju falinderoj për vëmëndin që të reguat dhe interesin të uaj, dhe Nëse do të keni do një paqartësi, mund të më shkuar në adresat e më poshme. Ju falimin dhe njëherë dhe shiemi në videot në vazhdim. Miru pafshim!